家叔，你这次能从头到尾的走下来，了不起！哎，我跟叶润清这回在香港也开了大眼了。什么大眼？我们到了香港之后啊，润清非让我拉着他上码头看看，你猜怎么着？一溜的外国船只，德国的、美国的、日本的，虽然只是些商船，但是每一艘都大的像是个小城镇一样，我见都没见过。你再回头看看咱们那些船，差距太大了。咱们国家的确落后的太多了。而且不仅仅是在军事上，是全方面的落后。我现在才真正明白了，我爸和我哥为什么不让我上战场，为什么让我一心一意的把书念完。所以，从今天开始。我要做一个有用的人。同学，你看见云霄了吗？在睡觉，怎么叫都叫不醒。哎，太难了。好吧，好吧。华俊回来了。裴先生，对不起啊，让大家担心了。家里都安顿好了吗？嗯。伯母怎么样？没什么大碍。平安回来就好。华俊，进一步说话行吗？好。少爷，你这口是改不过来了是吧？好了好了，什么事儿？我就想跟你说一声，我就待在昆明，不跟你去蒙自了。为什么呀？我现在是西南联大的校工了，在昆明还有活要干。得。这个你说好了，你可一定要省着点花啊！大少爷还没寄钱过来，你花完了可就不一定有了。行，你都开口了，我就听你的。千万要记住了，省着点花。我不在你身边的时候，你要照顾好自己。你不在我身边的时候，没人唠叨我，我开心死了。干嘛？你不会要哭吧？我答应过老爷太太要好好照顾你的。行了，我又不是三岁小孩。双喜，你就放心吧，旅行团家属都坚持下来了，还有什么能难得倒他
，听见没有？小乔，你家树哥，你笑什么呀？华军，你跟我说实话，程家是不是出事了？月荣姐，陈家一切都很好。我知道嘉文哥一定嘱咐你，不要告诉我，但请你不要瞒我。好吧，月荣姐，陈家确实出了变故，家中的产业没了。不过你也不要太担心。嘉文哥已经谋了一份差事，家中正在渐渐好转。那我一父一母呢？嘉文哥还照顾得来，你也不要太担心。啊，嘉文哥让我交给你们的。哎，你们在窃窃私语什么？嗯，你大哥托华军。送来了我们的生活费，我就知道我哥不会把我们忘了。同学们，都集中过来。同学们，马上就要出发到蒙自了，我现在和大家的心情一样开心，一样激动。相信从海防坐火车到昆明的同学们，对蒙自这个地方并不陌生。学校的老师们一次次的往返于昆明和蒙自之间，竭尽全力的为开学做准备。现在大部分的教授已经先行抵达，等待着同学们的到来。好一多兄，一生兄，辛苦了啊，郑先生，辛苦了，元志。来，都说云南的天气是东方日出西边雨，<笑>刚才还下着雨，这刚一到站，忘情了。<笑>哎呀，终于到了，我腿都麻了。从北到南，从北平到长沙，从长沙到蒙自，虽然一路奔波，但是看到这一切，真的是心情大好。蒙自这个地方真是让人充满了好奇。走吧，走。嗯。哎，还未开课呢，文先生已经在车上开始备课。哦。哎，我打算每一堂课都这么开始。嗯。痛饮酒。嗯。熟读《离骚》，方称名士。<笑>对了，给你们二位介绍一个新朋友。这位呢，就是。蒙自的名门绅士，山马阿旺先生，幸会，你好，幸会，幸会。这个事儿啊，说起来比较巧，我的一位朋友，偶遇了一位在 B 十车站工作的雇员。那个雇员呢，跟他讲，说在蒙自地区有很多的空置房间，而且还给他介绍了一位朋友，这位朋友就是阿旺先生。多亏了阿旺先生的帮助啊，咱们文法学院在蒙自。才能这么快的落脚。阿旺兄弟
非常感谢，给你添麻烦了。只是尽一点绵薄之力，以后联大有什么困难，可以尽管来找我。哦，对了，我还带来一些挑夫，师生们的行李就让他们搬吧。辛苦你了，去吧。哎，咱别愣着，这边走。哎，你们轻着点儿，这里面有文先生手稿。我来，我来，我来。不是让你轻着点吗？文杰，文先生的手稿都是写在瓷器上吗？你什么意思呀？我的意思啊，没写在瓷器上，不怕摔。你就是太认真了，文先生真应该付你点薪水。作为学生照顾先生不是应该的吗？当然应该了，我帮你拎一个。不用了。哎，同学们跟上啊！这个呢，以后就是你们的宿舍了啊。周宅，这个周宅啊，它的主人叫周伯斋，是当地的一个士绅。哇，我们好大呀！这个院子是南北向的，冬暖夏凉，五楼两院。你们现在看到所有二楼的房间，都是你们的宿舍。从这边穿过去，到海关大楼，只需要十分钟的时间。相当好。我要提醒你们一下啊，穿过海关大楼的时候呢，是要经过一个公园，草坪上种的是尤加利树，偶尔呢，会有白色炸弹哦，你们都小心点儿。小心啊！楼梯这边，同学们，床铺已经铺好了，欢迎入住。谢谢郑先生，小心脚下啊！比我们在长沙的宿舍好太多了。临窗观湖，凭栏听风。我看这遗楼啊，改为听风楼更应景。听风楼，嗯，遗楼，听风楼，遗楼。那我们不如就叫它叫听风楼吧？怎么样？好啊，好啊，我也觉得这个名字好。这帽真好看，你谁啊？干嘛抢我帽子？你干嘛抢我眼镜啊？嗯。我什么都看不见，你把东西还给我。哎，我就看看，还给你。哎，哎，你让我看看。什么是耍流氓呀？这位姑娘，你为什么要掀她的裙子呀？我没见过这种裙子，我就想看看她裙子下是不是像我一样穿这种绑腿。结果她什么都没穿。谁什么都没穿了？我明明穿了丝袜的。丝袜？什么是丝袜呀？你是本地人吧？你叫什么名字？我叫阿美，沙马阿美。这里都是我帮你们布置的。那沙马阿沃。我哥，阿美姑娘，谢谢你帮我们把这里布置的这么整洁。我叫林华俊，你好。林华俊，对，他叫叶润清。叶润清，你还没告诉我到底什么是丝袜呀？丝袜，哼，润清，你打开箱子，把丝袜拿给阿美姑娘看看。这个就是丝袜，我平时穿的就是这个。这能穿吗？当然能啦！穿裙子的时候穿上这个，腿就会变得很漂亮。看，就这样，简单吧？给你。这是什么？口红。
你看我嘴巴的颜色是不是跟你的不太一样？真的哎，我就是用了这个。来，我教你。哎，拜拜拜拜拜拜！别动别动别动别动别动别动别动！别动，试一下试一下，可好看了。漂亮。天真淳朴，是挺有趣的。我不能抢你的风头啊！什么风头啊？啊，整条大街上的人都在给你行注目礼呢，你慢慢享受吧！啊！哎，你看看他俩斗嘴，仿佛又回到在长沙的时候。嗯，送给你。好漂亮啊！谢谢。蒙自这个地方。让人来了以后，不知不觉，心情就变得好了起来。阿俊，我无比的期待这个学期，你呢？喜悦是一天，忧愁也是一天，我会好好珍惜这一学期的。嗯，喜欢吗？嗯。这就是咱们的新宿舍，猛子虽小，但人少，倒也清静。嗯，不错。一豆兄，来，喝杯咖啡，啊，给。这地方居然有咖啡？是啊，我今天在市集买的美国咖啡，从香港带来的咖啡壶刚好派上用场，你尝尝，味道怎么样？没想到啊，步行三千里，来到这边陲小城，居然有咖啡喝，难得。他们啊，还组织了网球俱乐部。是啊，现在已有十余人，戴孙兄、卓敏兄都在。我呢，有七八年没支网球拍了，欢迎你们加入。好啊，我想到南湖去走走，一块去吧。不行。你知道，我还得这个，还是你了解我，我得给家人写信。你们先去吧。那一多兄，网球场见。好，走吧。在昆明所发航空信，想已收到。我们五月三日赶到蒙自，国有你们的信四封之多，三千余里之辛苦得此犒赏，欲愿足矣。你说，以后每星期写一信来，更是我喜出望外。进来。文先生，文杰，我来给您打扫打扫房间
。文杰，你都看见了，这房子很干净。再说，我自己可以打扫。先生，打扫房间这种事情还是我来吧。打扫干净一点，您住着也舒服。你听我说，你应该和同学们在一起，和他们多交流，他们才是。你四年的同窗伙伴呐、啊，可您才是我终身的老师。文杰，你听我说，咱们旅行团一路上我画了很多素描，现在我正在整理手稿，我很忙，你先回去吧。好，那你有什么事告诉我。好，再见，文先生。发现，自从旅行团开始啊，他就天天围着文先生转。啊，我跟你讲，这一路上我一直在观察他。看着啊，文先生，我帮你拿行李吧。文先生，桌子脏了，我帮你擦一擦吧。难怪陈家树说，文先生应该付他薪水，贴身助理啊，都没他那么仔细呢。又是那些女学生给你的吧？哥跟你说，不要随便要人家东西，这样很没礼貌。这样下去哪行啊？既丢了面子，也丢了我们杀马家的身份。他们不是穿挺好看的吗？以前法国女人不都这么穿吗？是挺好看，可那是人家洋学生。你是你，你还得穿我们自己的衣服，你还没成人呢。啊，哦，哦，就知道哦哦哦，好好跟人家学习些文化。大黄猫，臭了啦！我这是为了你好。哎呦，别闹了！哎，你别推我。哎、你老跟着我干嘛呀？我跟着我哥呢，自作多情。朱先生，先生，朱先生，唐先生，啊，唐先生，您慢点儿。好啊，夕阳正美，武当学夸父逐日，留住此景啊。润明，木蛋，走。木蛋，你看看这一片，像不像北平的什刹海？我倒觉得这里更像是古希腊的巡回学校。中国学问不是仅凭一点浅显的逻辑所能理解，比如《论语》讲人。难道我们把所有讲人的话归纳排比在一起，我们就可以下个定义，就能懂得了人了吗？
是啊。先生啊，你还有那个罗先生的汤匙，还有那个。林大哥真好，真的真的。这太幸福了。哎，你们谁选的潘光蛋教授？我，我。哎，到时候喊上我，一起旁听。好。哎，你们知道吗？教授们陆陆续续都到达蒙自了。有的教授让学生以自习代替讲授，听说未来还要用报告和论文代替考试。真的，真的，好羡慕啊！嗯、目前我们已经取得了云南以及昆明各界人士的支持，现已租得大溪门外的昆华农业学校，做我们理学院的校舍。还有拓东路外的全楚会馆、江西会馆、宜溪会馆，做工学院的校舍；银行仓库做工学院的学生宿舍，这样就可以得以解决目前校舍困难的问题。至于校舍的修建进展如何，我们已经购得了昆明城西北三分四附近的一百二十亩地作为校舍地基，计划呢邀请梁思成、林徽因夫妇做我们的校舍建筑工程顾问。嗯，在我们的校舍拔地而起，我们的联大就算是真正的在昆明城落地生根了。现在这帮学生太不像话了，男男女女没有任何避讳，太不像话了。阿旺，当初他们这些人可是你联系的，你说怎么办？对啊，阿旺，你必须给大家一个说法，阿旺。西南联大是传播知识的。你们都误会了，日久见人心，都回去了。天地，果无出乎？吾不得而知之也。生人果有出乎？吾不得而知之也。然则孰为尽？曰：有出为尽。孰明之？由封建而明之也。彼封建者，亘古盛于尧、舜、禹、汤、文、武，而莫能去之。盖非。不欲去之也，是不可也。是之来，其生人之出乎？不出，无以有封建。封建，非圣人意也。这篇文章是议论文，而且是议论文中的辩论文。辩论的题目是“封建制与郡县制的得与失”。辩论的对象是魏代的曹举，他撰写的《六代论》；近代的陆机撰写的《五等论》，他们都是拥护封建。还有，唐代的杜勇等人也是如此。而这篇文章，柳宗元的《封建论》是反封建，柳宗元也有他的政治哲学所根据，这便是。其得于贵人，有不弃也；而至当者于，其得于贱者。阿美，你怎么光着个腿啊？我穿了，穿的是丝袜。这就是丝袜，丝袜就跟我们平时的绑腿一样，只不过这种东西能让你的腿更好看。你摸摸看，丝袜。听说过，听说过，就是没摸摸看吧，摸摸看，看过没？没摸过，好薄哦，真的是丝袜。这能代替绑腿吗？怎么样？怎么样？好漂亮。
，好看吗？好看，好看，好看。好看吗？送我的。喜欢，你们要喜欢，我回头脱下来给你们试试看。黄梅，回家。我等会儿回去。叽叽喳喳的，人家怎么上课？他们来到蒙自，坚持学习不容易。大家都在看上课，我凭什么不看？我不回去。你，阿王先生，别动气、啊。阿旺先生，大家来看上课，我们欢迎。如果以后能让大家都来一起上课，那才好。局长，叶局长，叶局长，先生找你过去。好的。嗯、阿旺先生，我们在某次赞助，有了您的鼎力协助，我们才有了教室和宿舍。真的是要感谢您了。一样的生命，一样的碧波，我洒着一腔热血，对鸟默然。站在那里，我像站在云端上。碧蓝的天际，不留人一丝反响。微风，顽皮的腻在耳朵旁，告诉我。春，在娇媚的披上她的晚装。可是太阳仍是和煦的灿烂，野草柔顺的依附在我脚边，半个树枝也会伸出这古墙，清脆的飘过一点香气，在空中荡漾。远处青苗托住了几间泥房，影绰的人影。背靠在白云边峰，流水吸着每一秒间的呼吸，波动着，寂静曹俊，曹俊，你怎么来了？我送你回宿舍吧。我还想再一个人待一会儿。那天。你跟我说你妈妈身体好一些了，是说来骗我的吧？他情况不太好，恐怕是时日无多了。那你怎么不在北平陪他？是他让你回来的，他不想耽误你，对吧？嗯我知道，无论我怎么安慰你，也没法减少一份你对妈妈的思念。但我只是希望你不要责怪你自己，更不要把自己的心思给藏起来。想哭你就哭出来，你记住，无论什么时候，我永远都是你的同学、朋友。坚持不住的时候呢，至少还有我呢。
，我们走过的路都是崎岖地带，恶劣天气是常态。裴先生，您知道的，我在北平的时候参加过不少的训练活动，但是用脚来丈量每一寸土地，承受如此身体考验与我是第一次，还真的不一样。怎么个不一样法？祖国和人民于我而言不再空泛，家国的概念，并非是遥不可及。裴先生，我现在跟你聊起来这个，我依然是十分的激动，觉得自己言之有物了，自己一直以来思考的概念，在逐渐的变得清晰。我倒是听参加过长征的同志们提起过，真正经历过长征，才能够体会到心中有人民。任明，你也有这种感受吗？我只要一想到贫苦百姓，我的心就会痛；我一想到那些中饱私囊、发国难财的贪官污吏，我就不由得愤怒。那些老百姓，他们打着赤脚，他们不识字，他们甚至抽鸦片，他们住在昏暗的茅棚里面。裴先生。有一个老人还跟我说过，当土匪来的时候，会砍掉他的头；当国民党来的时候，会剃掉我的脑袋。简直是兵匪一家，常态系以演替系，爱民生之多见。任民。这一次旅行团，艰苦卓绝的跋涉，可谓是西南联大师生的一次长征。你们走出象牙塔，步入现实社会，心怀救国救民的赤诚，近距离的去体察民情，感悟国情。我真为有你们这样的学生而感到骄傲。柳宗元认为，绝对君主制优于封建制的好处，主要有两点：其一，在于加强了中央对地方的控制，避免了地方权力集团的出现和冲突；其二，在于能够实现较高的社会流动性，地方精英可以通过科举制度升入中央。然而，事实上，对于疆域辽阔的大帝国，在运输、通讯技术都不发达的古代，确实难以实现集权管理。时间长了，难免出现权力下放、土皇帝胜过真皇帝的现象。这是冯友兰先生在长沙就完成的心理学手稿，汇通中西，继往开来呀、啊。如今再猛字，稍作修改，终于封笔了。拿去试印吧。哎，好的，郑先生。嗯。阿旺先生，找我有事啊？是有事儿。来，本来呢，这两天想去您家拜访，但是事情太多，也没顾得上去。一直想感谢您，对我们联大的支持还有照顾。郑教授，感谢的话就不必说了，只是今天我来。只是什么？我得跟您道个歉。<笑>道歉？此话怎讲？郑教授，自从你们来了蒙自之后，我们家阿美变了，她爱打扮了，还居然跟女学生要东西，是吗？有这个事儿吗
，可我们家阿美得穿我们自己的服装啊。阿旺先生，你先别生气。我们的学生知礼数，懂规矩，但这是在蒙刺。你们总应该考虑一下我们的风俗习惯吧。很抱歉，我一定会跟学生再次强调的。起立。裴先生好，生好请坐。同学们，我们在蒙自求学，不知道大家对这里有什么认识？蒙自这个地方，铁路相通，是中国较早对外开放的一个口岸，还是一座千年之前就存在的古县城。明清时期的繁华程度不输现在的省会昆明，我们能在这里求学，实属不易。蒙自百姓敞开胸怀，接纳我们，让我们在这里立足，我们当心存感激。同学们，我们联大师生一路难渡，费尽周折才找寻到了昆明蒙自这片能容得下书桌的土地，非常不容易。我希望大家认真想一想，我们能为蒙自和蒙自百姓做些什么呢？我们是不是能用我们的知识来帮助他们呢？天。